हेलो स्टूडेंट्स हाउ यू गुड मॉर्निंग आज हम लोग फिर सिविक्स स्टैंडर्ड एट चैप्टर थ्री द नीड ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट सुने आप लोग कभी नाम एक बहुत बड़ा देश का पूरे भारत का एक वैधानिक संस्था है जो विधायिका जिसको हम लोग बोलते हैं कानून बनाने का काम करती है आप लोग देखे होंगे पिछले साल इलेक्शन हुआ था दो हजार उन्नीस महीने में तो देखे होंगे इलेक्शन जो हुआ था उसमें प्रचार प्रसार हुए थे वही यही पार्लियामेंट के सदस्य के लिए इलेक्शन हुआ था क्या देखे होंगे ना आप लोग मालूम है हम लोग के जो क्षेत्र है दरभंगा कंस्टिट्यूंसी उसके कौन मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के तो चुने गए थे तो चलो उसी के बारे में क्यों तो नहीं पार्लियामेंट की क्या आवश्यकता पड़ती है देखिए कोई भी चीज में कहीं भी कोई संस्था घर में ही होता है तो घर में सभी सदस्य रहते हैं लेकिन कोई काम कैसे होगा नहीं होगा इसका डिसीजन हर आदमी नहीं लेते हैं हाँ हो सकता है राय मशीरा ले ले, लेकिन डिसीजन तो वही जो राय जो मशीरा हम आपस में मिल बैठ के करते हैं घर में क्या काम करना चाहिए कैसे करना चाहिए मतलब कौन जरूरी है ये सारे चीज़ पे डिस्कशन करते हैं ये मतलब परिवार को चलाने के लिए जरूरी होता है उसी प्रकार स्कूल है उसी प्रकार कोई बैंक है उसी प्रकार कोई संस्था है उसी प्रकार इस देश को चलाने के लिए है ना एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें देश के हर तरह के लोग हर क्षेत्र के लोग मिल बैठ के वहाँ पर बैठे और डिस्कस करें तो देश के डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है तो इसमें आते हम लोग पहले जो देखिए जो टॉपिक है आपका चैप्टर थ्री का नीड ऑफ पार्लियामेंट हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे वाई डू यू नीड ऑफ पार्लियामेंट हमें पार्लियामेंट की जरूरत है पहला क्वेश्चन द उसका प्रेसिडेंट के बारे में बनेगी प्रेसिडेंट जो होता है जब भी गवर्नमेंट बनेगा तो प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट जब बनेगी तो प्रेसिडेंट जो होता है उस गवर्नमेंट का हेड होता है तो उसके बारे में थोड़ा बताया जाए कैसे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं क्या उनका मतलब क्वालिफिकेशन है कौन प्रेसिडेंट के रूप में खड़ा हो सकता है है ना उसका पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या उनका पावर है उसका गवर्नमेंट जो बनती है उसमें मतलब लोकसभा राज्यसभा जो पार्लियामेंट है ना इसके दो दो पार्ट है मतलब दो हाउस हैं ठीक ना लोकसभा लोकसभा है ना एंड राज्यसभा है ना लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा एंड राज्यसभा दो है है ना इसको बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो कहता है हैविंग हैविंग सफर्ड अंडर द ऑपरेसिव भारत है ना कई वर्षों तक अंग्रेज के अंदर रूल में रहा ठीक ना दो वर्ष दो सौ वर्षों तक भारत में रूल किया हुआ और उसके बाद हिंसा अहिंसा के थ्रू हम लोगों ने इस लड़ाई को जीत करके फिफ्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन को फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन को देश को आज़ादी मिले और हम लोग आज़ाद हुए अब कहता है जो उसमें लेकिन देश जब आज़ाद हुआ तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न कम्युनिटी विभिन्न 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 वर्ग के लोग जो है मतलब रहते हैं ठीक ना तो कहता है फॉरन गवर्नमेंट्स को नेवर अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डाइवर्स नेचर एज द रोल यहाँ पर डाइवर्सिटी है है ना जगह जगह डाइवर्सिटी है जैसे आपके शरीर में डाइवर्सिटी देखते हो उसी प्रकार है कि नहीं छोटी अंगली बड़ी अंगली है ना चपटा नाक खड़ा नाक काला बाल बुरा बाल उजला बाल मतलब विभिन्न तरह उसी प्रकार देश में भी डाइवर्सिटी है ऐसे डाइवर्सिटी को कोई बाहर वाला देश वाला क्या समझेगा उसे हमें भी समझना पड़ेगा इसीलिए देश की आज़ादी जरूरी थी और उस आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए ऐसी कानून व्यवस्था की जरूरी थी जिसमें सब लोग को लेकर के चला जाए सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास नहीं इस सिद्धांत पर हमें चलना होगा द इंडियन सोसाइटी वाज देयर फॉर इन द स्टेट ऑफ अथॉरिटी है ना एंड देयर वाज नीड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रीजन ऑल रीजन कल्चर एंड द गवर्नेंस सो दैट दंट्री टू दे हैव ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो मतलब हर क्षेत्र के लोग हर कल्चर के लोग हर मतलब रिलीजन के लोग उसमें शामिल हो जिससे देश का ओवर हो जैसे हम लोग भोजन करते हैं साइंस में क्या होता है बैलेंस डाइट भोजन करना चाहिए जिससे ऐसा नहीं जो खूब एनर्जी ले एनर्जेटिक फूड फूड लें और प्रोटीन मतलब प्रोटेक्टिव फूड नहीं लें है ना प्रोटीन नहीं लें तो क्या हो जाएगा वन साइकिल हो जाएगा तो बैलेंस करके हमको देश को चलाना है 
इट वॉज बिकॉज अब देखिए यहाँ पे इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस रीजन इंडियन सोसाइटी ने यहाँ पे क्लियर किया द इंडियन सोसाइटी वॉज दे फोर इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड देर वॉज नीड टू हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रीजन एंड कल्चर इन द गवर्नमेंट गवर्नमेंट सो दैट कंट्री कुड हैव ऑल अराउंड गवर्नमेंट एंड दैट एक्सप्रेशन ऑफ ऑल रीजन एंड कम्युनिटी कुड बी मीन हर तरह के लोगों की अपेक्षा अधिक से अधिक पूरी हो हर लोग स्वस्थ हैं इट वॉज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विच वॉज लार्जेस्ट एंड इंडियन पोलिटिकल पार्टी है ना देश आजादी की लड़ाई चल रही थी एटीन एटी फाइव में है ना एटीन एटीन एटी फाइव में कांग्रेस की स्थापना हुआ कांग्रेस कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुआ ठीक है ना तो उस एस्टेब्लिशमेंट के बाद कांग्रेस ने जो है बहुत सारे लीडर्स में उनके एक से एक लीडर थे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अब है ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद खान अब्दुल गफ्फार खान दादा भाई नेहरू जी गोपाल कृष्ण गोखरे मतलब एक से एक है ना जो लीडर्स हुए इसमें और उन्होंने मिल करके देश को आज़ादी दिलाने में अपना रोल अदा किया जब देश आज़ाद होने पर आया तब आया कि भाई देश में कैसा कानून बना जाए जिसमें सबका भाई विशाद सबका विकास सबका विश्वास से गवर्नमेंट चल सके तो दिस वॉज डन टू इंश्योर डेट दे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटी इन द गवर्नमेंट मतलब हर का होना चाहिए ये नहीं कोई ऐसा नहीं हो जो गवर्नमेंट बॉडी में नहीं हो हर कोई रहेगा इसीलिए क्या होता है देश पूरे देश को है ना इसमें जो बुक में उसे दिया है तो पूरे देश को जो है सो मतलब कंस्टिट्यूंसी में बांटा गया दिस वॉज डन टू इंश्योर डेट देर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कम्युनिटी The Egyptian leader, the representatives of the people, sit down to formulate the policy, and the government, the country is called parliament. Look, here, you have the land. Tell me, the Egyptian leader, a society where representation of representative of people, the people who choose to send the voting, the choice, who is there? So, that is a society, parliament, where the whole country people choose to come. The whole country people, the Andaman people, the Bahraini people, the Jammu Kashmir people. चाहे लक्षद्वीप हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे रानम कच्छ हो चाहे बिहार हो हर जगह से चुन के जाते हैं और वहाँ पे मिल बैठ करके अपने अपने क्षेत्र की समस्या को रखते हैं और वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश की उनकी समस्या को चुन करके उसमें जो कॉमन चीज है जो सबके लिए जरूरी है उसको करने का पहले प्रयास करती है पार्लियामेंट देखिए आप याद रखिएगा वाट इज पार्लियामेंट मैं फिर से बता रहा हूँ द इंस्टीट्यूशन वेर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल सिट डाउन टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड गवर्न द कंट्री इज कॉल्ड पार्लियामेंट पार्लियामेंट इज दस द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपुल पार्लियामेंट क्या है रिप्रेजेंटेटिव है हम आप चुन कर भी देते हैं इलेक्शन होता है कैंडिडेट खड़े होते हैं अपने आप को बताते हैं भाई हमें आप वोट दीजिए हम आपके लिए अच्छा करेंगे और जो मतलब उनको अच्छा वोट मिलता है जो अधिक वोट मिल जीत के जाते हैं वहाँ पर बैठ के वो उस क्षेत्र के लिए देश के लिए काम करते हैं इट इज थ्रू पार्लियामेंट दवर्ण पीपुल फाइंड एक्सप्रेशन ये पार्लियामेंट के थ्रू ये वहाँ के लोग बोलेंगे जो चुन कर दिए वहाँ के लोगों की आवाज को बोलेंगे वो जो हमारे क्षेत्र में प्रॉब्लम है और जब अपने क्षेत्र में आएंगे तो लोगों को बताएंगे कि भाई आप हमारी समस्या वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं ठीक है ना द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दूल्स आर चूजे बाइटर मेथड फ्री एंड फेयर इलेक्शन फ्री फेयर इलेक्शन फ्री एंड फेयर फ्री मतलब फ्री फेयर मतलब एकदम डिक्टेट फ्री किसी को कोई ये नहीं आप जाइए सब चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे मुझे सम्मानी हो चाहे धीरू भाई अम्बानी हो चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे भिखारी हो चाहे धनी हो सबको एक वोट गिराने का राइट है एक ही वोट का एक ही वैल्यू होगा आप भी लाइन में खड़े हैं ये नहीं जो आप कलेक्टर साहब आप हो हटो 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 लाइन से हमको वोट गिराने धनी हो एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो फाइंड एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स ठीक हेल्प फ्रॉम टाइम टू टाइम ये लगभग होते हैं इट इज गवर्नमेंट इन विच द मिनिस्टर ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल और उसके बाद जब चुन के जाते हैं तो जिस पार्टी को अधिक सीट मिलता है है ना वो पार्टी गवर्नमेंट बना देती है लेकिन वह गवर्नमेंट पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी एक गलती उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी किसी एक की गलती उसमें जितने भी मिनिस्टर हैं आज मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है उसका कोई भी मिनिस्टर अगर गलती करेगा तो पूरे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि भाई क्यों गलती किया या तो उसको हटाइए नहीं तो आप हटाइए तो तो मिनिस्टर पार्लियामेंट की लोकसभा इस पार्लियामेंट का एडल्ट फ्रेंचाइज एडल्ट यहाँ पे क्या एडल्ट फ्रेंचाइज है 
इधर भी फ्रेंचाइज का मतलब होता है एक एज है इस एज के बाद आपको वोटिंग का राइट मिलेगा वह एज अठारह हमारे देश में एटीन है अठारह वर्ष जो भी जिस भारतीय नागरिक का हो जाता है उसे वोटिंग का राइट मिल जाता है चाहे वो कोई हो ठीक है बिफोर वी स्टडी पार्लियामेंट अब हम लोग थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो होते हैं सो हेड ऑफ द स्टेट होता है हेड ऑफ द स्टेट है रिपब्लिक रिपब्लिक मतलब क्या होता है हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और क्या होता है चुन के जाता है हाँ भले ही अमेरिका की तरह यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हर लोग वोटिंग नहीं करते हैं लेकिन लोगों के द्वारा जो चुन करके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं उसमें वोटिंग करते हैं ऐसा नहीं है रामनाथ कोविंद के पिताजी या उसके दादाजी प्रेसिडेंट थे और उसके बाद वो हो गए उसका रामनाथ कोविंद के बाद उनके पिताजी बने हुए नहीं ऐसा नहीं होगा है ना हिरायत नहीं है हेरेडिटी नहीं है यहाँ पे रिपब्लिक है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट विल बी द रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट विल बी द इलेक्टेड पर्सन और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है भारत में प्रेसिडेंट होता है ठीक है अब क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है प्रेसिडेंट का जिसके लिए आपको आईआईटी पास होना चाहिए आई एस एग्जाम देना पास होना चाहिए नहीं 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 मैट्रिक पास होना चाहिए कुछ ही नहीं आप उसकी डेमोक्रेसी है ऐसे मान लो कोई खिलाड़ी है तो कोई खिलाड़ी है तो ये पूछे ना कि तुमको मैट्रिक पास है अंग्रेजी आता है नहीं उसको तो खिलाड़ी को क्या पूछेगा तुम वो खेल आता है कि नहीं तुमको है ना सिल्क पॉइंट समझ में आता कि नहीं लेग कट से आते हो कि नहीं शॉर्टकट जानते हो कि नहीं ये ना पूछेगा और खिलाकर भी उसको दिखेगा तो ये होता है इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है सिर्फ एज है एज है इंडियन सिटीजन होना चाहिए एज थर्टी फाइव होना चाहिए सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए एज उसका थर्टी फाइव होना चाहिए और शुड नॉट होल्ड और किसी भी किसी भी तरह के गवर्नमेंट के सेक्टर्स में इंप्लाई नहीं होना चाहिए अगर है भी तो रिजाइन करना पड़ेगा उसे ठीक है टर्म कलेक्शन टर्म ऑफ कलेक्शन जो है तो प्रेसिडेंट की इलेक्टेड टर्म ऑफ फाइव ईयर्स पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं पांच वर्ष के लिए चुने जाएंगे हाँ हो सकता है अगर वो फिर खड़े होंगे तो दोबारा चुने जाए अलग बात है अभी तक हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दो बार कंटिन्यू दो बार में प्रेसिडेंट बने उसके बाद जितने भी आए एक बार बनते गए फिर दूसरा आता है इलेक्टेड प्रेसिडेंट मेंबर्स ऑफ इसमें वोटिंग कौन करेंगे तो लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य यानी पार्लियामेंट्री मेंबर्स और जितने भी राज्य हैं उसके विधानसभा हर राज्य में जैसे चैनल में लोकसभा होता है तो राज्य में विधानसभा होता है और किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी होता है उसके सदस्य इसमें वोटिंग करते हैं स्कूटी इस पावर इसका पावर देखिए पावर तो है कहने के लिए तो सारा काम इसी के थ्रू होता है स्कूटी पावर हो गया प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट है ना बड़ा बड़ा जो संस्था है उसका जितना भी हेड है उसका अपॉइंटमेंट वो सब प्रेसिडेंट ही करेगा ठीक है प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट पहले तो हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट होता है ऑल एक्सिक्यूटिव ऑर्डर आर इशू नेम ऑफ द प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डर इशू होता है ना गवर्नमेंट को करती है प्रधानमंत्री बोला चाहिए प्रधानमंत्री बोलेगा लेकिन साइन प्रेसिडेंट का होगा है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट जो भी करेगा प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के मतलब काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर क्या होता है काम करते हो तुम है नाम होता है आपके पिताजी का अरे बाप किसका पति चाहे जी तो फलना बाबू का देखिए नाम किए आप और नाम काम किया आप अच्छा रिजल्ट मिला स्कूल में आप आई बने आप नाम किसका हो गया तो आपके पिताजी का आपके पापा का ये फलना बाबू का बेटा है नहीं देखिए कोई प्रकार होता है काम करेगा कोई भी गलती होगी गवर्नमेंट से तो प्रेसिडेंट साइन करेगा ऑर्डर अब गलत क्या है सही के लिए उससे नहीं मतलब है जिम्मेदारी हो तो प्रधान प्रधानमंत्री के लेकिन साइन प्रेसिडेंट के थ्रू होगा ही जाएगा ठीक है ना द प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर ऑफ द स्टेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट इंडिया अब्रॉड तो ये लेकिन ये सब का अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल डिसाइड कर लेंगे भाई इसे आप गवर्नर बनाना है तो उनके यहाँ रिक्वेस्ट भेज देंगे सर हमने इन लोगों को यहाँ का मतलब ये चुन लिया है आप इसे अपॉइंट कर दीजिए बस प्रेसिडेंट यू ही करेंगे ये सारा काम करके दिया जाता था जैसे आप एंड स्कूल क्या होता है मतलब कॉपी चेक करना रिपोर्ट कार्ड बनाना सारा काम टीचर करते हैं लेकिन क्या उस प्रिंसिपल का साइन नहीं होगा तो रिपोर्ट कार्ड माइंड होगा नहीं ना माइंड होगा वही चीज़ होता है लेकिन अगर उस रिपोर्ट कार्ड में कोई गलती होगी 
जिम्मेदार किस टीचर को सो so, रिपोर्ट कार्ड बनाया टीचर ने ठीक है लेजिस्लेटिव पावर्स ये तो हो गया एक्सिक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर कोई भी जो भी पार्लियामेंट से पास होगा वो प्रेसिडेंट के साइन से होगा कोई भी भी प्रेसिडेंट एड्रेस ज्वाइंट ज्वाइंट सेशन दोनों का चलेगा उसको एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट उसका टैक्स प्रेसिडेंट होगा प्रेसिडेंट नॉमिनेट ट्वेल्व मेंबर्स राज्यसभा के इसके ट्वेल्व मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट वो भी बोले ना नॉमिनेट करेगा लेकिन किसको जिसको प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर काउंसिल अप्रूवल देगा उसी को लोकसभा से दो एंग्लो एंग्लियर से नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट कैन इशू ऑडियंस वे द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन फाइनेंशियल पावर मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल पावर मनी बिल जो होता है बजट सेशन तो मनी बिल प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही आएगा मिलिट्री पावर प्रेसिडेंट सबसे बड़ा आते हैं प्रेसिडेंट जितनी भी सेना है जल वायु और हम ये नव जमीन है ना समझ नहीं अल्टरनेटिव है ना एयर और नेवी सबका हेड होता है सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट और जुडिशियल पावर क्या होता है अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की तदारी नहीं है तो प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकता है तो प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एलिगेशन लेकिन ये सारा काम प्रेसिडेंट जितना देखा वो सब कब करेगा जब उसको प्राइम मिनिस्टर उसको बोलेंगे तो सर ये काम है वो सिर्फ ऑर्डर निकालता है सारा काम क्या क्या ऑर्डर निकालना है पेपर पर लिख करके क्या प्रेसिडेंट उस पर साइन हो गया हो गया प्रेसिडेंट का ऑर्डर का निकाल ओके अब हम लोग देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा किया गया है आप लोग बुक होगा तो उसमें देखिएगा जितने भी अभी तक प्रेसिडेंट हुए हैं उनका नाम एनलिस्ट किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप लोग देख लेंगे ठीक है ओके सुरक्षित ढंग से खेल कूद भी करते होंगे चलिए हम लोगों ने सिविक्स का ये जो चैप्टर थ्री है पार्लियामेंट स्टैंडर्ड एट का इसमें कल हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन में देखें तो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं है इंडियन सिटीजन होना चाहिए ठीक है ना किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए जिससे उसको पेमेंट गवर्नमेंट से मिलता हो और उसकी उम्र थर्टी फाइव होनी चाहिए इसके इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य में यानी एम पी और विधानसभा यानी एम एल एस ही वोटिंग करते हैं ठीक है ना उसके बाद हम लोगों ने देखा मतलब प्रेसिडेंट कुछ पावर देखे एक्सिक्यूटिव पावर देखे और जो डिफरेंट जो भी बड़ा बड़ा पोस्ट होता है उस पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा लेजिस्लेटिव पावर में कोई भी बिल पास होगा कानून बनेगा तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से होगा है ट्वेल्व राज्यसभा के बारह मेंबर्स को नॉमिनेट किया करता है लोकसभा के दो मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता है फाइनेंशियल पावर होता है ऑडियंस होता है है ना प्रेसिडेंट के पास में जो करता है प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर इमरजेंसी इन द सिचुएशन वो भी कर सकता है उसके बाद जुडिशियल पावर भी होता है तो वो किसी को भी है ना आ, जो है सो किसी को भी वह फांसी की सजा से मुक्त दे सकता है यदि उसकी मर्जी हो तो है ना अब कहते हैं जो प्रेसिडेंट जो है सो ऑडियंस ला सकता है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहा है उसमें किसी प्रकार का कुछ ऐसी बात हुई जो कानून लाने की जरूरत हुई तो प्रेसिडेंट के मतलब वो सब काम होगा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के काम करेंगे और प्रेसिडेंट उसको ऑर्डर को में है ना अनाउंस करेंगे अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इसको हमें देख लेना है डायरेक्टली बाई वोटिंग by the people its member is elected by the people through voting through voting ye scan sir what are the 
क्वालिफिकेशन और पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट का क्या क्वालिफिकेशन होगा पहला क्वालिफिकेशन है ना एज विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इट्स एज विल बी द थर्टी फाइव ईयर्स और है ना दे ही और सी विल नॉट पोस्टेड ऑन द गवर्नमेंट ऑफिस में वो पोस्टेड नहीं है या कोई भी गवर्नमेंट का लाभ नहीं दे यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन दिया है कि सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव कम्प्लीटेड थर्टी फाइव ईयर्स शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ठीक है ये उसका क्वालिफिकेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो हु ऑल आर द मेम्बर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉलेज रिलेटेड बाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हु ऑल तो मेम्बर्स ऑफ एम पी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एम पी ऑफ एम पी एम पी ऑफ लोकसभा लोकसभा एंड राज्यसभा राज्य लोकसभा एंड राज्यसभा है ना एंड एम एल एज एम एल एज एम एल एज ऑफ डिफरेंट स्टेट एम एल एज ऑफ डिफरेंट स्टेट और भी है कहीं भी स्टेट में एम एल सी भी होते हैं तो वो भी उसमें वोटिंग कर सकते हैं चौथा तो क्वेश्चन है जो हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर तो प्रेसिडेंट हु का स्थान प्रेसिडेंट लिख लेना है हाउ मेनी मेम्बर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट तो लोकसभा के टू मेम्बर्स है ना टू मेम्बर्स ऑफ लोकसभा एंड ट्वेल्व मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वेन कैन प्रेसिडेंट यूसुज एंड ऑडियंस ऑडियंस कब यूसुज कर सकते हैं वेन तो प्रेसिडेंट कैन यूसुज ऑडियंस वेन देर वाज नो पार्लियामेंट सेशन जब देर इज नो पार्लियामेंट सेशन पार्लियामेंट का सेशन नहीं है तब वो ऑडियंस यूज कर सकते हैं अब हम लोग आगे आते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कब होता है देखिए एकदम बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें कहीं पे कोई भी नहीं है सबसे पहले जो होता है और इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे है ना पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है ठीक है ना पार्लियामेंट ठीक ना जैसे आप लोग पिछले साल देखे पार्लियामेंट का इलेक्शन ठीक ना वैसे तो आपके बुक में दिया हुआ है फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू यहाँ पे देखिए लोकसभा लोकसभा ये होता है पार्लियामेंट में दो हाउस है लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपुल हाउस है ना हाउस ऑफ द पीपुल हाउस ऑफ द पीपुल हिंदी में अंग्रेजी में लोकसभा बोले और है ना हिंदी में क्या बोले हाउस ऑफ द पीपुल और उससे भी बहुत बढ़िया हिंदी में या इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश में है ना लोअर हाउस क्या बोलेंगे लोअर हाउस ठीक है इसको बोलते हैं राज्यसभा यानी हाउस ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट और ये हो जाएंगे यानी अपर हाउस इसको बोलते हैं अपर हाउस ठीक ना अपर हाउस वैसे इसके मेंबर जो है आपका जो बुक में मेंशन है फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू टू है ना तो बुक तो आपको पुराने दिन अभी जो भारत में जो लोकसभा के सदस्य हैं फोर्टी फाइव है हाई हंड्रेड फोर्टी फाइव यानी कैसे है हाई फोर्टी थ्री प्लस टू हाई फोर्टी थ्री का इलेक्शन होता है डायरेक्ट जो पिछले साल आप लोग देखे होंगे और दो जो है एंग्लो इंडियन से एंग्लो इंडियन से नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें जो होता है दो सौ होते हैं है ना जो दो टू हंड्रेड थर्टी एट और प्लस ट्वेल्व है ना ट्वेल्व जो है नॉमिनेटेड होते हैं है ना कोई लिटरेचर के विद्वान है कोई साइंटिस्ट है कोई डॉक्टर्स हैं कोई आर्टिस्ट हैं इस ट्वेल्व में से जो है ये रहते हैं ठीक है इसके जो सदस्य हैं उसको बाद में देखेंगे इसके सदस्य अब देखिए गवर्नमेंट का कैसे बनना होता है तो ये जो इलेक्शन होता है इसका डायरेक्ट इलेक्शन इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है इसमें लोग लोग वोटिंग करते हैं ठीक ना इसका इलेक्शन होता है डायरेक्ट मेन यही होता है ये जैसा पिछले साल हुआ पूरे देश में एक साथ फाइव हंड्रेड फोर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री सीट पर इलेक्शन होता है अब ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे इलेक्शन लड़े जाते हैं इसमें जिस पार्टी को है ना मोर देन हाफ सीट है ना मेजोरिटी समझ नहीं तो ये मेजोरिटी का जो आंकड़ा भारत में है टू 
है ना जिस पार्टी को 273 सीट्स यानी जिसके नंबर जिसके एमपी जितने होंगे उसको गवर्नमेंट बनाने का राइट होगा अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को नहीं आया इतना सीट तो ये क्या करते हैं जो दूसरी पार्टियों से मदद लेकर के गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करते हैं उसको बोलते हैं कोलियेशन गठबंधन की सरकार तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं सबसे लार्जेस्ट जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको इनवाइट करती है जो आप गवर्नमेंट बनाइए और लोगों से सपोर्ट लेकर के अपनी गवर्नमेंट को चलाने का प्रयास कीजिए ठीक है अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बन गई और वो गवर्नमेंट को नहीं चला सके तो वो पांच वर्ष के पहले इलेक्शन होता है इसका जो कर्म होता है फाइव ईयर ये जो ये जो चुने जाते हैं लोग फाइव ईयर्स के लिए कितने वर्ष के लिए फाइव ईयर्स के लिए लेकिन अगर गवर्नमेंट सही से नहीं चल सके तो या गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी खो चुकी है तो पहले भी इलेक्शन होता है जिसको मिडटर्म इलेक्शन कहते हैं मध्यावत चुनाव करते हैं ध्यान सुनोगे पार्लियामेंट के दो हाउस है लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा के फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री प्लस टू तो ये तो इलेक्शन नहीं होता है इसके तो नॉमिनेटेड होते हैं ये फाइव हंड्रेड फोर्टी सीट हुआ फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री सीट पे इलेक्शन होता है पूरे देश में और ये जो फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री सीट होते हैं इस इलेक्शन में देश के हर नागरिक जिनकी उम्र अठारह या ऊपर अठारह से ऊपर है उसमें वोटिंग करते हैं ठीक है और वोटिंग जब हो जाता है जैसा कि आप लोग देखे होंगे है ना ग्यारह अप्रैल तो सत्रह मई और इस तरह इलेक्शन था और 22 मई तो रिजल्ट था पिछले साल उन्नीस में तो देखे होंगे इलेक्शन की वोटिंग काउंटिंग हुई और जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिला है ना चाहे 300 सौ मिला हो चाहे दो मिला हो चाहे जो मिला हो है ना वो पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का है ना राइट बन जाता है इस तरह गवर्नमेंट बनती है और गवर्नमेंट बनने के बाद जो उस जितने भी सदस्य चुन के गए हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स वो एक लीडर चुनते हैं ठीक ना तो वही लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर होता है जैसे आप मान लो जो पिछले साल इलेक्शन में एक बीजेपी की पार्टी है इसको तीन सौ तीन सीट मिली लेकिन चूंकि आजकल क्या है हमारे देश में पहले से एलियंस हो चुका है दो प्रकार के एलियंस है एक है यूपीए यूपीए इसमें कांग्रेस कांग्रेस एंड प्लस अदर अदर और इसमें इसका होता है यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और एक एनडीए एनडीए इसमें आता है बीजेपी बीजेपी प्लस अदर्स प्लस अदर्स इसमें होता है नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक डेमो डेमोक्रेटिक एलियंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक है ना राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन तो अब ये हो गया इलेक्शन हुआ इलेक्शन में देखे इस इस पार्टी को इस ग्रुप को अधिक सीट मिला अब इस ग्रुप के जितने भी मेंबर चुने गए वो मिल बैठेंगे और एक लीडर चुनेंगे तो देखे होंगे आप लोग जो उनमें से लीडर चुना क्या नरेंद्र नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र मोदी अब देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे ऐसा उन लोगों ने लीडर चुन लोगों को डिसाइड कर दिया अब वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास जो हमारी मतलब पार्टी को मेजोरिटी मिली है हमारे पास इतने लोगों का सपोर्ट है ये सब हमारे साथ है ये सब सदस्य हमारे साथ चुन के आए हैं हमें अब उनका लिस्ट उनको देंगे उसके बाद देंगे कि भाई अब हम जो गवर्नमेंट बनाएंगे इसमें कौन कौन मिनिस्टर बनेंगे ये भी लिस्ट देंगे ये सारी प्रोसेस के बाद जो है प्रेसिडेंट या जो रूलिंग पार्टी अब बनेगी वो एक डेट निर्धारित करती है जो हम फलाने दिन शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन शपथ होता है गवर्नमेंट का परमिशन होता है ठीक है वैसे बोले इस गवर्नमेंट का अवध पांच वर्ष का होता है लेकिन किसी कारण बस चाहे कारण जो भी हो जैसे अभी मध्य प्रदेश में देखें ठीक ना कई सारे ऐसे जगह होता है अगर गवर्नमेंट नहीं चल पाती है हो सकती है गवर्नमेंट दूसरी भी बदल जाए नहीं अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो इलेक्शन नहीं होता है ये होता है गवर्नमेंट बनाने के प्रोसेस अब देखिए 
पार्लियामेंट का जो फंक्शन ये राज्यसभा राज्यसभा के सदस्य जो है दो होते हैं दो सौ जो है चुन करके आते हैं उसमें जो वोटिंग करते हैं हर राज्य के विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हर राज्य में जो विधानसभा है है ना उसके सदस्य ही इसमें वोटिंग करते हैं हर राज्य का अपना कोटा पटा हुआ कहीं ग्यारह है कहीं बीस है कहीं इक्कीस है कहीं पांच है कहीं दो है इस तरह लोग चुन के आते हैं बारह सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं तो दिक्कत नहीं ना तो राज्यसभा इसके सदस्य जो है सिक्स ईयर्स के लिए चुने जाते हैं छह वर्ष के लिए और ये रिजॉल्व नहीं होता है कि बीच में ब्रेक नहीं होता एक बार जब चुन गया कोई तो छह वर्ष तक उसका रहेगा ही सदस्य है ना लेकिन इसका ऐसा बनाया गया है कि वन थर्ड मेंबर्स टू इयर्स के बाद रिटायर हो जाता है मतलब वन थर्ड मेंबर्स का हर दूसरे वर्ष में छह वर्ष टूट जाता है तो नए मेंबर्स आ जाते हैं पुराने मेंबर्स ऐसा नहीं है तो पुराने मेंबर्स वो भी फिर कंटिन्यू कर सकते हैं है ना समझ में ये तो भारत का लोकतंत्र है इसमें तो जितने जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग उतना बड़ा जवान होते जाता है उसकी है ना उसको लगता है नहीं आता अभी सत्तर वर्ष तक उम्र किए हैं बीस पच्चीस वर्ष और तीस रन तीस वर्ष और रूल कर लेते एक सौ वर्ष हो जाता रिकॉर्ड बन जाता भारत के इतिहास में जो एक ऐसा पार्टी हुआ एक ऐसा आदमी आया जो सौ वर्ष तक रूल किया नहीं तो भारत में तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों का जो है सो मोह माया जो है उतना जो है ना सो त्याग करके और सत्ता से उतना जुड़े रहने का जो है ना लगाव बढ़ जाता है ये भारत में जो है प्रजातंत्र का भारत का प्रजातंत्र का एक मजबूत करिए है ठीक है ना जिस कारण से लोग है ना तो दिल्ली से पाँव पैदल चले आते हैं और नेता लोग आराम से सोए रहते हैं घर में ठीक है ना एक तो नेता को देखो कोरोना का जो है ना छिटको पड़ा है नहीं नहीं ना पड़ा है कहाँ गया आपका बड़का बड़का नेता था, था ऐसे होता था वैसे होता था एक तो कन्हैया कुमार था तो कृष्ण कुमार था तो राधा कुमार था रानी कुमार था कहाँ कोई मिल रहा है मिल रहा है नहीं मिल रहा है सब कहेगा मजदूर है क्या नेता है रिपेप को कहेगा दो सौ मजदूर के साथ कौ पैदा चलते दिखाओ ना ठीक है और बहुत सारी कहानी है आगे पूरा पर करके आगे देखेंगे क्या ठीक है आप लोग जाइए कहानी जनरल इलेक्शन होता है 
जिसका जिसका एग्जाम्पल आप लोग पिछले बार देखे हो है ना जो पूरे देश में जो इलेक्शन हुआ था ठीक है ना और उसमें क्या होता है जो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है जो मोर देन वन पार्टी जो आधे से अधिक सीट यानी इसका आंकड़ा है फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री इसका आधा से अधिक हो जाता है टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री इस पार्टी को टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री मेम्बर्स इसके जीत के जाएंगे सीट से बोला जाता है है ना लोकसभा के यदि उसके मेम्बर टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री जीत के जा रहे हैं तो वो पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी ठीक है अगर मान लीजिए किसी एक पार्टी को इस नंबर नहीं मिल रहा है तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करती है और उसे कहती है जो आप दूसरे पार्टी से सपोर्ट लेके गवर्नमेंट जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो मतलब जो उसके लीडर जो होते हैं आप जैसे जो पार्टी थी थी उसको अधिक सीट मिला वो पहले अपने लीडर को चुनते हैं जितने भी सदस्य चुन के जाते हैं पार्लियामेंट के मेम्बर्स वो मतलब जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी उसकी और वही लीडर प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री अपने साथ है ना और भी मिनिस्टर का लिस्ट बना करके प्रेसिडेंट को सौंपते हैं और उनको ये देते हैं उनसे डेट लेते हैं तो फलाने डेट को हम लोग शपथ ग्रहण करें इस तरह गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है इलेक्शन के बाद अब आता है हम लोग लोकसभा है ना अब जब हम लोग को देख रहे हैं लोकसभा जिसे हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं लोअर हाउस है ना या हाउस ऑफ द पीपल हाउस ऑफ द पीपल ये देखो लोकसभा है इसे हम लोग हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी बोलते हैं है ना और इसको समझे ये ये इसी का इलेक्शन होता है गवर्नमेंट जो बनेगी इसी लोकसभा के इलेक्शन के आधार पर बनेगी इसकी मेंबर पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं पाँच वर्ष के लिए फाइव ईयर्स के लिए चुने जाते हैं हाँ यदि गवर्नमेंट मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है चल रही है अगर ये गवर्नमेंट आज आज नियुक्ति खो देती है मतलब उसे लोगों का मतलब उसके जो पार्लियामेंट के मेम्बर्स का सपोर्ट नहीं है तो ये इलेक्शन पाँच वर्ष से पहले भी होता है इसे हम लोग मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं ठीक है लोकसभा का इलेक्शन ऐसा होता है पाँच वर्ष का उसका टेन्यूर है ड्यूरेशन है लेकिन वह गवर्नमेंट अगर चल रही है तब अगर ऐसा नहीं होता है तो वह पाँच वर्ष से पहले भी गवर्नमेंट गिर सकती है इलेक्शन हो सकता है जिसको हम लोग मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं मध्यावधि चुनाव राज्य है ना उसके बाद जो है इसके मेंबर राज्यसभा राज्यसभा जो है होते हैं इसके मेंबर परमानेंट होते हैं ये डिजॉल्व नहीं होता है इसका अपर हाउस का जो मतलब क्या होता है ये डिजॉल्व नहीं होता राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व है ना समझे कि नहीं इसके मेंबर सिक्स ईयर्स के लिए चुने जाते हैं कितने ईयर्स के लिए चुने जाते हैं सिक्स ईयर्स से है ना मेम्बर्स ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर सिक्स ईयर्स इलेक्टेड फॉर सिक्स ईयर सिक्स ईयर्स के लिए चुने जाते हैं ठीक है ना और हर दो वर्ष के बाद इसके वन थर्ड मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं मतलब उनका सिक्स छः वर्ष टूट जाता है और नए मेंबर आ जाते हैं ठीक है चलिए अब आते हैं हम लोग पार्लियामेंट का फंक्शन हाँ प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आते हैं आप लोग देखें इलेक्शन हुआ है ना लोकसभा गवर्नमेंट जब भी बनेगी तो लोकसभा के नंबर्स के आधार पर राज्यसभा का उसमें कोई ये नहीं है राज्यसभा का मिनिस्टर हो सकता है प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं उसमें कोई बात नहीं है लेकिन गवर्नमेंट जब भी बनेगी अगर आज लोकसभा रिजॉल्व हो जाए तो गवर्नमेंट गिर जाएगी इलेक्शन होगा तभी जाके गवर्नमेंट काम करेगी राज्यसभा में ऐसा उसके सदस्य रहे नहीं रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट के बनने या नहीं बनने पर अब आता है जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है चूंकि अपने जो एम पी जो होते हैं जो अपने दल का लीडर होता है उसके आधार पर उसी के इर्द गिर्द सारा काम होता है आज मान लीजिए क्या होता है कोई भी मिनिस्टर काम करता है तो सीधे तौर पे सही काम या कपी और गलत क्या कपी सीधे प्रधानमंत्री की तरफ अंगी होती है होती है ठीक ना तो ये चीज होता है आपका प्रधानमंत्री जितना कोई प्रेसिडेंट या चुनाव हेड है लेकिन एग्जीक्यूटिव जो हेड है काम करने की जिम्मेदारी सारे प्रधानमंत्री गवर्नमेंट क्या काम कर रही है सही कर रही है गलत कर रही है आप लोग देखो कि लॉकडाउन में मतलब लगभग इक्कीस इक्कीस मार्च को फिर चौबीस मार्च को फिर चौदह अप्रैल को फिर चौदह अप्रैल के बाद शायद फिर मतलब नहीं अप्रैल में नहीं मतलब कई बार प्रधानमंत्री आए देश को संबोधित करते हैं प्रेसिडेंट को कभी नहीं देखो क्योंकि सब उसी के तरफ देखते हैं क्योंकि वो लोगों को बीच जाता है वोट मांगने के लिए हमारी गवर्नमेंट की थी भले कि हम ऐसा काम करेंगे तो प्रधानमंत्री इतना ही इम्पोर्टेंट सक्सेस होता है और अगर देखो यहाँ पे ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अगर कोई एक मिनिस्टर 
गलती करता है और उसके विरुद्ध है ना लोकसभा में कोई भी नो कॉन्फिडेंस बिल अविश्वास मतलब ये अविश्वास प्रस्ताव होता है विरोधी पार्टी लाता है ये मिनिस्टर अच्छा काम नहीं किया है इसके विरुद्ध मतलब करप्शन का आरोप है और अगर वो नो कॉन्फिडेंस बिल लोकसभा में पारित हो जाता है तो वह गवर्नमेंट गिर सकती है कॉलेक्टिवली पूरा एक मिनिस्टर के अगर एक प्रधानमंत्री रिजाइन कर देता है आज तो सारी मिनिस्टर की ऑलरेडी रिजाइन हो जाए रेजिग्नेशन हो जाए ऑलरेडी ये कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम लोग आते हैं है ना पार्लियामेंट के फंक्शन में पार्लियामेंट का सबसे पहला फंक्शन है कौन कानून बना इसे विधायिका भी बोलते हैं गवर्नमेंट के जो तो मतलब थ्री ऑर्गेन्स है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तो उसमें से पहला जो लेजिस्लेटिव है पार्लियामेंट है जहाँ कोई भी कानून बनता है जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रिपल तलाक जैसे होंगे जम्मू कश्मीर का जो थ्री सेवेंटी धारा हटाना हुआ या जो भी किस तरह का जी हुआ सारा कानून पार्लियामेंट में पास होगा पार्लियामेंट में पास होकर के प्रेसिडेंट पे पे साइन सिग्नेचर होगा और पार्लियामेंट में जो पास हो जाएगा उसे प्रेसिडेंट साइन करेंगे ही उसमें नहीं करेंगे कोई शख्स हुआ है ही नहीं ठीक है तो पार्लियामेंट का पहला काम होता है कानून बनाना ठीक है दूसरा होता है कानून भी दो प्रकार का होता है ऑर्डिनरी के साधारण कोई जैसे वही मतलब आप जैसे को, कोई कानून हुआ कोई एजुकेशन से मामला कोई सड़क मतलब रोड संबंधी मामला कोई भी देश में जो किसी प्रकार का कानून लॉ एंड ऑर्डर का होता है तो वो चीज़ जो होगा वो ऑर्डिनरी बिल होता है वो दोनों हाउस में से राज्यसभा लोकसभा में से किसी भी हाउस में वो फर्स्ट टाइम मतलब और कानून बनाने का जो प्रपोजल आता है उसे बिल बोलते हैं बिल देख तो कहता है जो बिल होता है वो जो भी प्रपोजल आता है फर्स्ट टाइम मतलब प्रपोजल मतलब क्या जो भाई हम ये कानून बना दे जाते हैं तो उस पर डिस्कस होगा ये नहीं जो कानून बना दे कानून बना दे नहीं वो प्रपोजल तैयार होता है क्या कानून में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसका जीरो स्कॉप दे दिया जाता है सारे मेम्बर्स पढ़ते हैं उसका गवर्नमेंट टाइम देती है जो फलाने दिन से इस पर डिस्कशन होगा सारा मेम्बर्स उसको पढ़ करके जाएंगे उसमें क्या कमी क्या चाहिए उस पर डिस्कशन करेंगे और जब वो पास हो जाएगा तब वो एक्ट बन जाएगा जब तक नहीं पास है तब तक बिल बना हुआ है और जब पास हो गया तो कानून बन जाता है लॉ बन जाता है और आता है उसके बाद मनी बिल ऑर्डिनरी बिल इसी के हाउस में पास हो सकता है मतलब दोनों हाउस में पास दोनों हाउस में होना है लेकिन पेश फर्स्ट टाइम पेश लोकसभा दोनों हाउस में किसी में मनी बिल सबसे इंपॉर्टेंट बिल है देखिए क्योंकि गवर्नमेंट का बनना नहीं बनना लोकसभा पर डिपेंड करता है लोकसभा के मेम्बर और लोकसभा के मेम्बर्स चाहेंगे तो गवर्नमेंट बनेगी नहीं चाहेंगे तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी इसीलिए मनी बिल और चूंकि इसका एलेक्शन डायरेक्ट लोगों के द्वारा होता है डायरेक्ट लोगों का इसका क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है लोकसभा के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन सिंपल है ट्वेंटी फाइव ईयर्स ईयर होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए ठीक है ना अब क्या पढ़े क्या लिखे नहीं लिखे उससे नहीं को मतलब है राज्यसभा का भी जो होता है इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है इसके राज्य के जो विधानसभा के सदस्य उसको वोटिंग करते हैं और इसकी जो मेंबर्स इसके जो मेंबर चुने जाएंगे उनकी उम्र तीस वर्ष होनी चाहिए मतलब मिनिमम उम्र तीस वर्ष और भारत का नागरिक होना चाहिए इसमें से बारह सदस्य जो है नॉमिनेट होते हैं इसके टू हंड्रेड फिफ्टी मेम्बर्स होते हैं टोटल इसमें टू हंड्रेड थर्टी एट और प्लस ट्वेल्व ट्वेल्व जो है नॉमिनेट होते हैं स्पेशल है ना कोई सोशलिस्ट हो या कोई एक्सपर्ट होता है कोई साइंटिस्ट कुछ इस तरह के लोग उसमें वो चुने जाते हैं नॉमिनेटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा से ट्वेल्व याद रखें ना राज्यसभा के ट्वेल्व मेंबर नॉमिनेट होते हैं आपको क्या और मनी बिल जो होता है जो लोकसभा में पास होगा मनी बिल लोकसभा में पास होगा लोकसभा जब पास कर दिया तो वो राज्यसभा में जाएगा मात्र फोर्टीन डे के लिए राज्यसभा उसे फोर्टीन डे में यस या नो करके उसको लौटा देना है पास हुआ तब भी राज्यसभा में नहीं हुआ तब भी यस बोला तब भी नो बोला तब भी लोकसभा उसको पास कर दिया वो पास हो गया लेकिन एक फॉर्मिलिटी है भाई हाउस है तो उसको भी दिखाया जाता है कि भाई हमने ये कानून बनाया लेकिन उसमें कुछ कटाई छटाई करेगा भी नहीं भी कर सकता है उसको बोलिए लेकिन लोग डिपेंड करता है लोकसभा पे लोकसभा उसको माने नहीं माने मनी बिल पे टोटल टोटल पावर समझिए डायरेक्ट रूप में लोकसभा को होता है राज्यसभा उसमें कुछ ही नहीं कर सकता है चौदह दिन का उसका राइट है चौदह दिन तक जाने जाने कोई डिले कर सकता है चौदह दिन के बाद अगर नहीं लौटाया तो ऑलरेडी लोकसभा उसको पास कर देगा यही मनी बिल है।, है ना लोकसभा का पावर यही बंद हो जाता है कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूटिव देखिए फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट पहला मेकिंग लॉ कानून बनाना 
कानून में भी दो प्रकार का एक ऑर्डिनरी साधारण बिल होता है जैसे एजुकेशन के मामले में है ना पुलिस के मामले में ठीक ना किसी पर कैसे पर कानून बना और मनी बिल हो गया पैसा बजट जो पेश किया जाता है तो बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर होता बजट पेश करता है पहले लोकसभा पेश करेंगे और लोकसभा में उसमें डिस्कस होकर भी पास हो जाएगा तो पास हो गया उसके बाद सभा उसको पास करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता कंट्रोल ऑफ द एक्जीक्यूटिव एक्जीक्यूटिव बोलो सर एक्जीक्यूटिव कौन हो गया कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल वही एक्जीक्यूटिव होता है और उसी को राइट है काम करने का लेकिन पार्लियामेंट क्या करता है उनके कामों को निगरानी करता रहता है अगर वो कोई गलती किया नहीं किया सही किया तो पार्लियामेंट में उस पर चर्चा होती है एक्जीक्यूटिव को चेक एंड कंट्रोल करके रखता है कंट्रोलिंग द फाइनेंस कितना पैसा गया नहीं गया सारा उसको तो लोकसभा में बताना होता है ना है ना रेलवे मिनिस्टर को अभी फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश करना होता है जिसमें गवर्नमेंट का क्या इनकम हुआ क्या खर्च होगा सारा डिटेल उसको बताना पड़ता है तो इस तरह ये सारा पार्लियामेंट में होगा अमेंडमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूशन किसी प्रकार का संविधान को कोई संशोधन करना है तो वो भी पार्लियामेंट में ही होगा ठीक है उसके बाद इलेक्ट्रल फंक्शन ठीक है इलेक्ट्रल फंक्शन होता है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप लोग जानते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता पड़े हैं इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर जो होते हैं दोनों हाउस के वो और विधानसभा के मेंबर से वोटिंग करते हैं जुडिशियल फंक्शन होता है है ना कोई कानून जो बनाता है कहता है पार्लियामेंट हैज राइट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट इसका जुडिशियल है प्रेसिडेंट को हटा सकता है तो पार्लियामेंट ही हटा सकता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए पार्लियामेंट में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है प्रेसिडेंट के विरुद्ध और अगर वो महाअभियोग प्रस्ताव पास हो गया तो प्रेसिडेंट को हटाना हटना पड़ता है ये भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है भगवान ने करे ऐसा हो क्योंकि प्रेसिडेंट एक गरिमा का पोस्ट होता है एक बहुत ही प्रतिष्ठा का पोस्ट होता है उस पर किसी तरह का आँच हो तो ये हमारे संविधान के विरुद्ध हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जुडिशियल फंक्शन हो गया अब आपका देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके इंटरनल क्वेश्चन है इसमें है Who works at the link between cabinet and the president, the prime minister? Explain the concept of the collective responsibility. Collective responsibility का मतलब होता है जो पूरा जो जितने भी prime minister देखिए collective responsibility. The entire council of ministers is collectively responsible to the parliament for the acts of the nomination or the commission. If any reasons, if for any reason parliament passes the vote of no confidence. Prime Minister, along with the entire team of the minister, is required to resign collectively. Other no confidence will or trust. मतलब क्या सदन कहता है, Parliament कहता है कि हमें आप पे विश्वास नहीं है, तो Parliament को Prime Minister को और उसके executive को अटका सकते हैं, ठीक है? बस यही है question. अब आगे देखिए आप लोग का ये question answer है, देखिए highlighted जो है आपका ये first, इसका third ये आपका general. थर्ड इस तरह हाईलाइटेड है इथलिंग पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूएंसी फाइव इयर्स राज्य राज्यसभा ट्वेल्व थर्टी मनी लोकसभा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अब देखिए क्वेश्चन है सर वहाँ पे लिख दिए हैं ठीक है बुक में मैं पेज जब भेज देता हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका है जो शायद आपको ठीक नहीं मिलेगा तो उसको मैं बोल देता हूँ लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा देखिए राज्यसभा और लोकसभा का जो डिफरेंस है इसमें पहला तो होंगे लोकसभा लोअर हाउस राज्यसभा अपर हाउस एक है ना इसके जो मेम्बर्स होते हैं चुने जाते हैं इसका जो मिनिमम एज है मेम्बर होने का ट्वेंटी फाइव इसका मिनिमम एज है होने का थर्टी ईयर्स इसके जो मेंबर्स हैं फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री और प्लस दो नॉमिनेटेड होते हैं इसमें टू हंड्रेड थर्टी एट इलेक्टेड होते हैं और ट्वेल्व नॉमिनेटेड होते हैं ये मतलब डिजॉल्व होता है ये डिजॉल्व नहीं होता है ये परमानेंट हाउस है यही इसका डिफरेंस है ठीक है ओके थैंक यू अब हम लोग आगे देखेंगे